Praise the Lord. Good morning. Good morning, Philippines. Good morning, people around the globe. We are very much uh, excited to worship the Lord our God. Praise God. We are here today para magbigay ng kaluwalatian sa ating Diyos. It's Sunday. Yeah, it's still lockdown. Pero naniniwala ko that God is not limited by distance, nor space, nor even time. Ang Lord ay kasama natin at nandiyan siya sa iyong mga tahanan ngayon. Nandiyan ka kung saan sa iyong room, kung saan ka naroon. As you are listening and watching now this FB Live of, of uh, War, J1 Worship Service, mayroong blessing na mararanasan ka ngayong araw na to. Okay? So this morning, um, hayaan ninyo na ihayap ko sa inyo ang mabuting balita and naniniwala ko na God's Word will always prevail. Praise God. Amen. Excited po ako ngayon. We are at the church building now. And of course, uh, because of the so social distancing and we're not allowed yet, but I believe by next Sunday, I maintindihan na marami mga tao na, especially our government, that worship service is very, very essential. So it's only the church we could uh, give us a right direction because the one that has been preached sa lugar ng simbahan, wala iba kundi ang salita ng Diyos na magbibigay ng panibagong pag-asa sa maraming tao. Sa panahong ito, napara, napakaraming tao ay nadidepress dahil it's like nawala yung kanila pong social life, nawala ang kanila pong freedom na express ang kanila pong uh, kagalakan sa labas naka-lockdown, especially ang mga youth ngayon, 20 years old, pababa, that they are not allowed to uh, leave the house, they are not even allowed to, uh, to play outside. So, nakakalungkot po ang ganito mga sitwasyon. Ngunit whatever it is, I, uh, we will pray that our government will really uh, open their heart and mind na hindi lamang dapat nakafocus sa effect ng uh, COVID-19, kundi makita din po nila ang mismong uh, depression na ngayon ay nabubuo sa puso ng napakaraming mga tao sa kasalukuyan. Kaya, let us study the Word of God today. And uh, our topic today is about faithfulness. Faithfulness, it is because it is the key to God's blessings. That will be our topic ngayon. Manatili tayong tapat sa ating pong Panginoon, manatili pong tayong tapat sa mga bagay na dapat po nating gawin nang sa gayon ay hindi mahadlangan ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay po natin. Naniniwala po ako that teachings and the Word of God, especially ang siya magbibigay sa atin ng clear direction sa buhay. Praise God! So our topic for today is faithfulness is a key to God's blessings. Yan ang ating pong topic. And in the book of Proverbs, chapter 28, verse 20, ang sabi niya ganito, A faithful man will abound with blessings, but, who, uh, but however, hasn't to be rich will not be unpunished. Yan. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Praise God. Ang nais kong bigyan diin ngayon dito, ay ang uh, sinasabi po ng Bible kung paano ang isang tao ay magkaroon ng tinatawag na pagpapala sa buhay. Of course, ayaw ng isang tao na siya hindi mapagpala and gusto ng tao na lagi mapapagpala. Ngunit kapag hindi natin alam ang paraan para tayo ay mapagpala, then ang pagpapala ay hindi rin darating sa buhay natin. Kaya ang Biblia po ay marami mga references kung paano ikaw ay maging faithful uh, sa iyong buhay to acquire all of this. Kaya sabi nga muli ng Proverbs, uh, in, in particular, sabi niya dito na says, Faithfulness is the key to God's blessings. So there are two types of blessings in general. Two types of blessings in general. Una ay yung... Uh, Yung common blessings, 
Ano, yung, ano ba yung common blessings? Ang common blessings, mga kapatid, yan po yung uh, ulan, blessings po yan. Sunlight is a blessing. At uh, maging ang water is a blessing. Kaya one doesn't have to be a faithful child to, of God to receive this. Kasi common blessings ang tawag po doon. Kaya hindi mo, mas hindi ka, mas isabi mong hindi ka anak ng Diyos, ay talagang may blessing ka. Nadyadyan ng sunlight, nadyadyan ng tubig, nadyadyan ng ulan, uh, nadyadyan ng halaman, ay talagang uh, uh, blessing yan. Okay. Hindi mo kailan para maging anak ng Diyos ka para makamtan mo yung ulan na yan. No. Hindi mo kailan. Pero yung second kind is known as the unique blessing. Bakit tinawag itong unique blessing? Unique blessing which include both spiritual and materials. Okay, pag sinabi natin spiritual, uh, you always feel God's mighty presence in your life dahil siyempre anak ka ng Diyos. Then material riches, ay, uh, ito'y binibigay din ng Lord. Ang tawag po dyan ay unique blessing. At ito'y available lamang sa mga anak ng Diyos. Kaya ngayon, gusto ko ma-distinguish nyo yan dahil minsan sabi ng iba, ay eh, pareho din naman pumapatak ang ulan sa, sa anak ng Diyos at ng hindi anak ng Diyos. O, naliligo din sila, uminom din sila, pareho din. O, meron din namang uh, uh, araw. Actually, lahat yan ay common blessings ang tawag. But when it comes to unique blessings, ay iba yan. Ito ay para sa mga taong may takot at uh, mayroong pagmamahal sa tunay na Diyos. Kaya ngayon, maitatalakayin ko ang uh, anim na bagay kung paano po tayo mabubuhay sa, na, uh, sa area ng buhay natin ay dapat palang gawin ito para matanggap natin ang mga unique blessings na ito. So are you ready now? Okay. So una ay we have to be faithful to God in these areas. Okay. And uh, you will unlock these blessings. Yan ang gusto kong bigyan din ngayon. Kaya number one, be being faithful to God and His Word. Ang una na susi para ikaw ay mapagpalang lubos ay maging tapat ka sa Diyos at sa Kanyang salita. Yun ang unang-una. Ngunit papalo ka magiging tapat sa Diyos kung hindi ka naman anak ng Diyos? Tama? It will be an abnormal for a person to be faithful to God if they don't have relationship with God. So I'm talking right now to a God-fearing people. So kaya, being faithful to God and His Word. Dahil ang sabi ng Book of Psalm, a Book of Psalm, uh, verse uh, 62, or chapter 62, verse 5, all of us are forced to uh, wait at certain times of life. And waiting is a time when our faithfulness is put into test. So if we are faithful, we will wait upon the Lord for sustenance, not anything or anyone else. God is so faithful. Tatandaan niyo po yan. Hindi siya pepwede na, uh, na uh, masira sa kanya pong katapatan. Only, ang kailangan ng isang tao ay magkaroon siya ng katapatan sa ating pong Diyos. Kaya all of us are forced to wait of, uh, at, at certain times of life. Then we need to be faithful to God's word also. Then sabi ng Psalm 119 verse 11, I will treasure thy word in my heart that I might not sin against God. Pagyayamanin ko ang salita mo sa puso ko at upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Ito yung pinagdidiinan lagi ni David na kapag ang Word of God ay na-treasure sa puso natin, then, malayo tayo sa anumang mga pagkakasala. And it is a faithfulness to the Word of God. Meaning, sinusunod mo ito. So you are faithful to God's Word because inilagay mo yan sa puso mo. And God will certainly bless when we abide in His Word. Siguradong tayo ay pagpapalain na Diyos kapag tayo na natili sa Kanyang salita. Sabi ng John chapter 15, verse 7, If you abide in me, and my words abide in you, ask anything you want, and it shall be given unto you. Tagalogin natin, kung mananatili ka sa akin, at ang aking salita ay mananatili sa iyo, humingi ka mas kaya no, at ito ipagkakalob ko sa iyo. Ito'y pangako ng Diyos. If you are faithfully 
remaining in, God's, in, in God Himself. Na tayo nagpapatuloy sa Diyos at ang kanyang salita na nanatili sa puso natin. Sinabi din niya sa book of Isaiah, chapter 26, verse 3, na ang word, sinabi niya dun, you will keep in perfect peace all who trust in you. You will keep in perfect peace all who trust in you. Nagtitiwala ka ba? So there is a, a uh, perfect peace sa buhay mo. And all who, whose thoughts are fixed on you, doon sa ang kanilang kaisipan ay laging nakatuon sa iyo, you will give them a perfect, a perfect peace. Kaya, yan ang una, be faithful to God and His Word. Ngayon, paano ka naman maging faithful sa Diyos at sa Kanyang salita kung hindi ka naman nagbabasa ng salita ng Diyos? Kaya yan ang sinasabi na hindi ka lang mabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. John, uh, Matthew chapter 24, verse 35, hindi ka lang mabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kaya guys, yan ang, yan ang sikreto, unang sikreto at sang susi na tinatalakay ko ngayon, now, you have to be uh, faithful. We have to be faithful to God and His Word. Okay, kaya magbasa kayo ng salita ng Diyos, sundin mo ito, magtatagumpay po kayo. Yan ang unang susi. Number two key ay being faithful to your local church. Yan, how can you say you are faithful to your local church if you says you are a born again and you are not going to church? and you are not obedient to the instruction of the Word of God na binibigay ng church sa iyo. Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang local church? The local church is every Christian spiritual family. Yan po ang spiritual family ng bawat mga anak na Diyos. Like we are J1 people, so this is our spiritual family. This is our big family, a worldwide family, ang J1. Kaya, uh, don't be like a, uh, a, a bird, uh, like a Christian that go from one church to another over dispute with the, the leadership or other believers. Kaya kapalipat-lipat, pumupunta ka sa ibang church, it is because mayroon dispute na nabubuo doon. Hindi kakatulad ng isang wood picker. Isa po itong ibon na, oh, lipad dito, lipad doon. Ang bilis pong uh, lumipat. Hindi lalago ang isang Christian na hindi po talaga solid ang kanya pong foundation sa church. Okay, palipat-lipat po ito. Pag nakita ay malaki ang church doon, lilipat ako doon. Ay, mas maganda-ganda doon, mas maganda ang naroon, lilipat ako doon. No. You, you know why? Kaya ko sinasabi po ito, sapagkat kung ikaw ay merong local church, ito yung magpe-pray sa iyo. Ito yung mga ngalaga sa iyo spiritually. Ito yung tao, ito yung mga leaders mo na laging pinagpe-pray ka every day. Kaya napakahalaga ang tinatawag na local church. You have to be faithful there. He, uh, sinabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 10 na ang mga mga kasabi ang mga kapatid ako ay nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo, magkaisa kayo at huwag mag kakahababahagi, maging sa isipan, at maging sa layunin. So the church will give you a clear direction in life how you could be used for His kingdom. Kaya, may blessing po dito. Alam niyo ba kung bakit? If you are faithful sa yung local church, ito po ay best expressed by, his, by your obedience to your leaders. Ito yung best expression mo na talagang you are obedient to the leader. Nang sabi niya, huwag mong kakalabanin ang mga namumuno sa iyo ni hindi mo rin pong aawayin ang mga leader na inassign ng Diyos sa iyo kasi yun ang mga makakatulong sa buhay mo. Your leaders can declare blessing sa life mo. Ang, yan ang sinasabi ng Hebrews chapter chapter. 13 verse uh, 17 na obey your leaders obey your leaders and do what they say 
Their work is to watch over your soul and they are accountable to God. Sila po, sila po ay accountable. Kaya ang binibigyan niya ng diin dyan, sabi niya, kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad nila sa kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Kaya sa church, mga kapatid, kapag naging tapat ka, the whole leadership will always declare blessings sa life mo. And uh, ito yung mga ngalaga sa iyo, maging sa mga anak mo, at maging sa iyong pagtanda, ito ang magpipray sa iyo. Kaya, kaya sabi niya, pasakop kayo at sumunod sa mga nag, namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutan ng mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos. O called dyan. Kaya, tungkulin namin ng mga spiritual leaders ninyo ang palalahanan kayo, bigyan kayo ng direction, pag napapamali, kayo pa itinutuwid, kapag uh, nag, nagkamali, pinapayuan at inaayos ang buhay. Okay. At yun din na sinasabi ng awit, Psalm 105 verse 15, na ang sabi niya doon sa kanyang salita, ang sabi ng Diyos, di dapat apihin ang kanyang hinirang. Huwag mo daw lalabanan ang hinirang ng Diyos. Or touch not my chosen one, or touch not my anointed and do not hurt my prophets. Huwag mong sasaktan ang iyong leader. Ang mga propetang mga yan ay mga lingkod ng Diyos. Huwag mo silang sasaktan. Kaya, ganun din tayo mga kapatid sa ating pun church. Your respect to your leaders will bring you a blessings. And always remember this, always support them in ministry. Your responsibility is to support your leader. You bless them as they labor for the kingdom of God in tears and even in sweat. Alam nyo ba na, example ako, kapag mayroon po akong nalaman na may uh, nangangailan ng panalangin at nandudun siya sa ganitong sitwasyon, hindi maayos na sitwasyon, I've been praying and even I'm crying as I pray for them. And the Lord is listening to the prayer of His chosen people. Ganun po kahalaga yon. Kaya, ang tungkulin ninyo naman na bilang mga church member is to support your leaders when it comes to uh, uh, respect and even to their needs. Bakit? Full-time sila. Sila ngayon ay full-time. Kaya ito ngayon ang sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 20, uh, verse, I'm sorry, verse 12 to 13. 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to 13. Sabi niya dito, Mga kapatid, ipinakikiusap namin na igalan ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyong alang-alang sa Panginoon. Alang-alang sa Panginoon. Verse 13, Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, mamuhay kayo ng mapayapa. So, your respect na ibinibigay nyo sa amin, sa mga church leaders, si Lord ang nag-utos nun. Dahil yon ay makakabuti sa inyo. Yan. Kaya, ang word na ginamit dyan ay ipinakikiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo. Ang sabi din ng 1 uh, Timothy chapter 5, verse 17, Ang mga pinunong mahusay mamahala ay karapat dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. Lalo na ang mga mas, masigasig sa pangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiig. Nasusulat din, ang manggagawa ay karapat dapat na bayaran. Okay. Ang tinutukoy niya dito ay ang pag-support sa mga lingkod na Diyos sapagkat sila full-time at sila tumutulong. At alam niyo ba, every time na ang mga lingkod ng Diyos ay nakakatanggap ng blessings mula sa mga tao, nagdideklara po yan ng deklarasyon 
na binanggit ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 19 at sasabihin sa iyo my God shall supply all your needs according to his riches and glory in Christ Jesus yung powerful declaration na yon ng taong naglilingkod sa Diyos na inyong sinuportahan materially financially whatever it is they will declare that blessings and you will receive those declared blessings Kaya once you fight against them, they will not pray for you. Or even they will pray for you, of course, stop yung blessing sapagkat you hurt the man and the woman of God. Hindi manghihingi ang sino mang mga lingkod ng Diyos, believe me. Hindi sila manghihingi at hindi kami manghihingi. Ngunit, ang taong matured sa kanyang spiritual life, anak siya ng Diyos, Alam niya kung paano niya irespeto ang mga lingkod ng Diyos sapagkat ang mga lingkod ng Diyos ay representative ng Diyos. It is very, very important na ang bawat lingkod ng Diyos ay magdeklara ng blessings para sa iyo. Okay? So as you support them, you are faithfully giving your tithes and your offering and God will gonna bless you all the way. Praise God. So yan po ang pangalawang susi. Ano yung unang susi muli? Magiging tapat ka, be faith, being faithful to God and His Word. At ang pangalawa, being faithful to your local church. Bakit? Pagdating sa church, we use all of these facilities. We have a building, we have the electric bills, we have the uh, water bills, we have etc. And these are uh, very necessity sa ating pong worship services. So it's not free. That's why God mandated us to support the local church and His people. Praise God. I hope na nagkakaintindihan po tayo. That is the number two um, keys of blessings. Number three, being faithful to your family. Being faithful to your family. Bakit you have to be faithful to your family? For una is the husband and wife. The husband must be faithful to the wife and the wife must be faithful to, to submit herself to the husband. Yan ang sinasabi ng Ephesians chapter 5 verse 22 to 25. And once we do this, then we are opening God's blessing sa buhay natin sapagkat it is God's mandate na gawin nating mahalin ang ating pong kabiyak sa buhay. At ganun din, the husband be faithful to their wives and wives as I mentioned, uh, Hebrews chapter 13, verse 4. Kailangan ng katapatan. Kasi kapag ang mag-asawa ay hindi support, nagsusupport, hindi sila naggagalangan, then mayroon pong hadlang na pagpapala ng Diyos sa kanila pong tahanan. It's like magulo. Kaya nga, give honor to your marriage. That's what the Bible says. And now, when it comes to children naman, children should obey their parents. If the parents wants to be, uh, I mean, if the children wants to be blessed by their parents, they have to respect and honor their parents. At may kalakip itong pangako. Ano ang kalakip na pangako po dito? Ang sabi ay, giginhawa at hahaba ang buhay mo. Kaya ito rin po isa pong sikreto sa katapatan sa pamilya. Kailangan mong mahalin ang mga magulang mo at kapag sila tinulungan mo, nirespeto mo, inalalayan mo lahat at in mo na naging tao ka because of them, your support to your parents will be rewarded by God. Pangako ng Diyos, giginhawa ka at hahaba ang buhay mo sa mundong ito. Very clear. Kaya be faithful. Yan ang sinasabi ng Ephesians chapter 6, verse 1 up to 4. At kayo din naman ng mga parents, huwag niyo naman kagagalitan ng labis ang inyong mga anak. Don't e ever, ever be, uh, uh, tawag dito, malupit. Huwag kang maging malupit sa kanila. Dahil baka masira din ang kanila po mga kalooban. But bring your children into a good example, the way you talk, the way you lead them. Especially when it comes to God, you must be the first to lead your children in worship. Then your children mara realize nila na ganito pala kahalaga ang pagsamba sa Diyos. Especially the parents, 
ang, uh, na, ang nagsasabing mga anak, ito yung napakahalagang dapat nating gawin sa buhay. Habang nabubuhay ka, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. And your children ay magkakaroon ng fear of the Lord, then they will respect God, they will honor God, and automatic, they will honor you as their parents. So again, that's the number three, being faithful to your family. Pag, nakaka, pag matanda ng mga magulang at ang mga anak naman ay may kakayahan na tumulong, tumulong po kayo at yun talaga ang nararapat gawin. Then, ang parents magsasabi lagi ng blessing sa kanyang anak at sasabihin, God bless you anak, God bless you anak, God bless you anak. Okay, kaya sa parents, huwag mong sasaktan at pagmamalupitan ang iyong anak. Alright, number four, be faithful to your to your finances. So, be faithful to your finances. Ay bakit kailan mo maging tapat sa, sa finances mo? Pag sinabi natin finances, ito yung pamamahala. Maging tapat ka sa pamamahala mo sa pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Mayroon pong in-example po dyan na ikaw, pag ikaw din magtatayo ng isang bahay, eh, tansyahin mo muna kung kaya mo itong tapusin. Baka ang kampundasyon lang ang ginawa mo, pagtatawanan ka ng mga tao. I- I- meaning to say, you know how to count your money. You know how to manage your money. Sa- wag mong wawaldasin ang pera mo na, sa-, sa-, sa tinatag na walang kapararakan. Don't ever always uh, think about what you want, kundi think about what you need. Sapagkat if you dismanage your financial blessings, then your blessings will, will leave you. Bakit? Money and financial blessings has a memory. If they are being taken care of and you are using them in a, in a uh, proper way, then masaya po ang pera na magpaalaga sa iyo. Kaya tingnan ninyo, Kapag ang pera naman ay itinago mo na itinago, magtatampo rin yun sa'yo kasi hindi siya, hindi na gaganap ang purpose niya bilang isang pera. Kailangan ng pera ay gamitin siya. Pero wag mo siyang gagamitin para pandroga, para pansugal, o kaya para gumawa ka ng kasalanan. That money will curse your life. At hindi siya magpapalaga sa iyo kasi hindi mo siya nagagamit para sa tamang paraan. But if your money is manageable well, then that money will always welcome. He will magnet other financial uh, financial to come to you. It will always uh, multiply in your life. Sasabihin ng mga pera yun, halika, doon tayo magpaalaga kasi magaling siyang mag-alaga. Kaya again, you can use your money doon sa need mo. At doon naman sa want mo, not always want. Kasi if it is mismanaged, then your money will leave you. Ito yung sinasabi ng Proverbs chapter 27, verse 23. Ang sabi sa Tagalog ay ganito, Ang inyong mga hayop ay iyong bantayan. Alagang mabuti ang inyong kawan. Ito po yung uh, proper uh, financial management. Nang tinutukoy po niyang uh, hayop ay iyong bantayan, ang hayop mo yun, yun, yun ang kabuhayan mo, yun ang negosyo mo. Alagaan mo yung business mong mabuti. Huwag mong hayaan na yan ay manakaw at yan ay ma-diminish, ma, 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 ma kundi kailangan dumami. Kung nag-aalaga ka ng hayop, baboy man, manok man, kailangan mag-multiply yan. Kung yun na lang naman ang talagang business mo. Ano bang business mayroon ka? Ano bang business mayroon ka, hayaan mong ang business ay lumago. Kaya bantayan mong mabuti. Manage it well. Yan ang ibig sabihin. And once you manage it, sabi niya, alagaan mong mabuti ang iyong kawan. Alagaan mo din ang, ang uh, mga tao na nasa paligid mo. Be faithful to your finances. What else? Pay your tithes on time. Okay, see to it na nakakapag-tithes ka. If you are not paying your tithes on time, uutangin mo ito 
then magbabayad ka ng 20%. Yan ang sinasabi ng Bible. So once you pay your tithes, you are blessed by God with your 90%. That 90% of yours will multiply and God will bless it. Ha, ang lahat na mabibili na 90% mong yan dahil sa ibinigay mo ang para kay Lord ay blessed. Magiging malusog ka sa iyong pangatawan dahil ibibless niya yung pagkain na binili mo. Okay, iingatan niya ang mga gamit na binili mo mula doon sa 90%. What else? Doon sa 90% mo na yan, magiging maayos lahat ang takbo na boy mo kaya i-multiply ng Diyos ang anumang nabili niyan. Why? Because God will gonna bless it. Dahil lang sabi niya ng Malachi chapter 3, verse 10, subukin mo ito. Kung di ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuso sa iyo ang masaganang pagkapala na wala kang sukat pagkalagyan. Napansin po yung bukas ang langit. Kaya once you pay your tithes, there your 90% is super blessed. But once na inihalo mo yung 10% mo na para sa Diyos, doon sa 90%, kaya naging 100% yan, then your 90% ay under curse. Hindi na siya blessed. Kaya if you want your 90% to be blessed, and if you want your money to be blessed, remove the tithes, give it to the Lord, huwag mo nang kikwintayin yun, then hindi mo talaga iyon, then let that 90 ay i-bless ng Lord in a mighty way. Kaya yun ang sinasabi na give regularly in addition to the tithes. Ito rin yun, magbigay ka ng sabi ng Bible sa Proverbs chapter 3, verse 9, parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Siya ay handugan mo. Honor the Lord your God with, with your wealth and with your best part of everything, of everything you produce, then God will gonna bless you. This is the secret of Bishop Art and, and Reblin. This is the secret of my family. And we keep on teaching all the J1 family to do the same thing. Wag nyong kikwestiyonin kung ano, kung saan pupunta yung 10% na yun. It is God's money. It's not your money. Kaya, ang pinag-uusapan dito, be faithful to your finances. You're giving the things that, is, that are God's, and what is 90 is for you, use it. Bahala ka. But naniniwala ko, walang magkukulang na anak ng Diyos na tapat na naglilingkod sa Diyos at ibinibigay ang para sa ating Diyos. Nagkakaintindihan ba tayo? Tingnan niyo yung verse 10. Prekawikaan verse 10 says, Sa gayon, Proverbs chapter 3 verse 10, Sa gayon, uh, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Ang ganda, no? Then he will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wines. Hindi talaga matutuyuan. Kaya, sabi mo sa katabi mo, kung may katabi ka dyan, maging tapat ka sa Diyos at hindi ka matutuyuan. Praise God! Hallelujah. I'm excited sapagkat nalalaman natin po ang mga sikreto pong ito. Then number five, being faithful to one's country. Maging tapat ka sa iyong bansa. May blessing din ba dyan, Bishop Art? Yes. Iyan ang sinasabi ng Romans chapter 13, verse 1 and 2. Na inutusan ng Diyos ang kanyang mga anak na mag-submit sa government. Because the government has been established by God. The Bible forbids rebelling against the government authorities. Rebellion against the government is rebellion against God. Kaya sumunod lang tayo sa, sa ating pong bansa na ginagalawan. Magbayad din tayo ng ating pong mga taxes. Igalang natin ang bawat batas. At they lead us into a quiet and peaceable life. At tungkulin mong ipagpray ang ating pong bansang Pilipinas. 
at maging kung saan bansa ka napabilang ngayon, you have to be faithful to your country, to your government. At wala kang may encounter na problema. But once you fight against your government, then the punishment will be imposed to you. Will be imposed to you. Kaya ngayon di po nagbabayad ng tax, nagmumulta po sila. That is a consequence of being unfaithful sa pagbabayad ng mga taxes. At ang mga taxes naman yan, ay hindi po yan laging iniisip natin na kukurakutin. Parurusahan naman ng Diyos yung mga kurap na official eh. At hindi lahat ng panahon ay nakatayo sila bilang mga leaders. Lilipas din po sila. Kaya huwag yun ang isipin na sila ay yayaman kapag sila ay naging politiko, etc. Dream of that in your mind. We need them that they may lead us in a quiet and peaceable life. Kapag sila ay masama, God will be the one to remove them. And you are not the one to remove these people. Sapagkat ang Lord ang nagsabi, ang Diyos ang naglagay sa kanila. Again, ang Biblia rin na ang nagsabi sa kanila, o sa atin lahat, na ang Diyos ang naglagay sa kanila dyan. Kaya hindi po tayo, ginamit lang tayo ng Diyos na iboto po sila. Kaya we have to support them that they may lead us in a quiet, quiet peaceable life. First Timothy chapter 2, verse 1 up to 4, that we have to pray for them. Alam niyo ba na ang mga pagano, they always keep criticizing the government. What I knew is, if you criticize the leaders of the land, you don't belong to the land. Ang utos lang ng Diyos sa atin is to pray for the leaders, not to criticize the leaders. Once you fight against your leader of the land, then you are fighting against God. Eh, obvious naman, Bishop Parte, na ganito ang kanilang ginagawa. It's not you who will go in to judge your leaders. It's not you. God, who knows everything, will be the one to judge them. Ang tungkulin mo lang sumunod, yun lang. At ipagpray mo sila. Yan ang sinasabi ng 1 Timothy chapter 2, verse 1 up to 4. Kaya do not be like pagans and citizens, uh, oh I'm sorry, ang pagans na they keep criticizing the government. God is in control of all. Tatanda niyo po yan. Dahil yan ang sabi ng Bible. Alright? And once you pray for the land, that your land, your country will be blessed by the Lord. Tingnan niyo po ang marami mang opposition. Ang mga maraming opposition, lalo't ligit yung mga nasa lansangan, sila yung mga tao na na nagsasalita ng masakit, sila yung mga tao na hindi naman nag, nagiging blessing sa lipunan. Kaya we have to, we have to pray for them also that they will be enlightened. Hindi yung puro na lamang duda, 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 duda. Thank God, because we have a president, uh, Duterte, who is talagang passionate siya sa ikaw gaganda ng ating pumbansa. Kaya natutuwa po ako sa kanya. We, that's why I keep praying for our beloved president, dahil he is really serious when it comes to... Uh, to uh, blessing our nation, leading our nation. Kaya, let us support our government. That is the mandate of God. Hindi, lang po, hindi po utos lamang ng bishop, kundi utos ng Diyos po ito. Okay? And the last one is number six, being faithful at the workplace. Ito ma mahalaga. Being faithful at the workplace. Ephesians chapter 6, verse 5. Sinabi niya doon, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong paggalang, takot, at katapatan na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Are you working? Igalang mo ang inyong mga leaders, ang may-ari, ang mga managers mo. Magtrabaho ka ng maayos, nakikita ka man o hindi. Gum gumawa ka ng naaayon sa pato, uh, uh, ibinigay sa iyo na assignment. Because once you obey your employers, then the Lord will gonna bless you. At ang tama palang paglilingkod, nagtatrabaho ka na ginagawa mo yon para sa Diyos. 
At kapag na-bless ang company, makikita rin ang iyong sipag at tiyaga. Then you will be promoted. Madadagdagan ang sweldo mo. But if you keep say, saying, sila lamang ang umaman at ako na empleyado ay hindi yuma, umaman. I'm sorry. Gusto ko malaman mo na naging blessing ang company sa iyo. Dahil kung walang company, wala kang hanap buhay at wala kang ipapakain sa pamilya mo. Kaya huwag mo sasabihin, umaman ka dahil uh, dahil ikang ay ano masipag ka tama tama yon tama yon pero wag mo sasabihin na yumaman ang company dahil sa iyo maari sabihin na rin natin okay na rin pero don't ever ever boast about what you contributed to the company because the company is the one used by God for you to be blessed you have to remember that kaya igalang mo ang iyong amo igalang mo din ang mga nakakasakop sa iyo na manager mo, supervisor mo, whoever they are. Kaya sabi niya, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. Yan. Ano pa? Ephesians chapter 6, verse 8. Ang sabi naman dito, don't steal from your employer or deceive them. Huwag mo silang nanakawan. No, sila, nilulukuin mo man sila. Alam niyo, walang kaibahan ang nagnakaw ka ng piso sa tinatawag na sampung libo parihong pagnanakaw ang tawag po doon nagkorap ka hindi mo alam sinusubukan ka lamang kung talagang trusted ka alam niyo mga kapatid magingat kayo sa anumang mga mga katamaran at kasakiman tanggalin niyo ito sa puso niyo because God has the power to prosper you and if you think naman na parang inaapi ka ng may-ari ng kumpanya, hindi ka binabayaran ng maayos, the company who hurt you may tendency bumagsak din. Kaya nga ito naman ang bilin ng Diyos sa mga employer. Listen to this. Employers should, should treat their employees with respect. Respetuhin nyo din mga employers ang inyong mga employees. God will judge the employer that, the, that oppress his employees. Yan ang sinabi ng Ephesians chapter 6, verse 9. Basahin ko po sa Tagalog. Mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parihong alipin ng isang Panginoon na nasa langit at siya'y walang itinatangi. Wala po siyang itinatangi. Hindi porki employer ka, gagawin mo lahat ang gusto mong pangaapi sa employees mo, eh hindi po nagtatangi ang Lord. Once you, uh, once you oppress your employees, then God will vindicate that person. And God will gonna judge you. Kaya, if you do these things, being faithful to your workplace, employees, and employee uh, employer uh, relationship, then your company will also be blessed. Now, how to apply this in your life? Papa natin i-apply ngayon? Una, fill your heart with God's Word. Magagawa natin ang lahat ng ito kapag puno ang, ang puso mo ng salita ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Psalm 119 verse 11, I will treasure thy word in my heart that I might not sin against God. And number two, application, be loyal to your church and love your leaders. Once you are loyal to your church, pag tinanong ka, ano ang church mo? Sabihin mo, you are a GA1 family. I belong to the GA1 family. And be faithful till the end. Sapagkat the GA1 church will guide you according to to the principles of the living God. At kailanman hindi mga api ang church, at ang church na nagpipray over sa iyo, spiritually, physically, then anggang ang kaluluwa mo'y pumasok sa langit, the church has the responsibility to take care of you. Kaya, be faithful. Okay? So, be loyal to your church and love your leaders. Support your leaders and God will bless 
you more. As your leader magdi-declare, God richly bless you. My God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Respect and bless every man and woman of God. And number three, maintain good family relationship. Once you maintain that, then you will have a peaceable life. Magiging masaya ang inyong mga tahanan. Magiging maligay ang tahanan yan. Wala diyang mga, wala diyang mga kalungkutan. Ang sarap na isang pamilya na nagkakaisa, nagtutulungan, nagmamahalan mula sa mag-asawa at maging sa mga magulang sa anak at anak sa magulang ay nagkakatulungan, nagpapalakasan sa isa't isa. And be, be a good steward. Maging good steward ka kung anong pinakatiwala na Diyos sa iyo, alagaan mo ito at patuloy kang maging pagpapala sa marami. Naniniwala ko, payayamanin ng Diyos ang mga taong na pagkakatiwalaan. Praise God. Kaya sa lahat na nakikinig ngayon, iyan ay didiklara ko sa inyo ngayon that you will be a man and woman of God, prosperous and continuously prospering in every aspect of life. That you will remain faithful till the end and you will see the abundance. Nasasabi mo, Lord, tama na, sobra na. And the, uh, the blessings will speak to you. Hoy, huwag mo akong pigilan ha. Inutusan ako ng Diyos na pagpalain ka dahil sa iyong katapatan. Nakalagay din sa Biblia, may mga pagpapalang hindi mo na kailangan, pero yun to, ito pa rin ay parating ng parating. Ah, ngunit, sasabihin ko sa iyo, kaya ito'y parating ng parating, para sa gayon, makatulong ka pa rin at patuloy na makatulong sa mga nangangailangan. Yan ang purpose po ng blessing. Not to keep it, kasi nakita nyo, maraming mga napag-uusapan po tayong mayayaman sa buong mundo. They have a lot, but they have no happiness. May mga billion sila, pero they are not happy. Dahil ang tao po pala, na puro na lamang uh, uh, kasakiman. Akin to, akin yan. Gusto ko mabantog, mabantog sa buong mundo that I am the richest man in the Philippines. I am the second rich man in the Philippines. I am the richest man in the world. Mga minamahal, pag namatay ka, wala na. Hindi na iyo yan. Always remember that. Kaya sabi nga ni King Solomon, ang taong isang matalino, pinaghihanda niya ang kanyang pagpanaw sa mundo. Nang ibig sabihin, sa langit ang kanya pong gustong puntahan. Kaya nga sabi na isang mayaman na lumapit kay Jesus Christ, Lord, ano po ang dapat kong gawin para ako'y pumasok sa langit? Sabi ni Jesus, oh, ginagawa mo ba ang mga sampung utos? Ay upo, bata pa pa, oh, ginagawa ko na po lahat ang mga yun eh. Okay, meron ka pang kulang. Ano pong kulang? Oh, ibenta mo mga rerehan mo, ipamudbud mo sa mga may hirap at sumunod ka sa akin para may kayamanan ka sa langit. Hindi yung sinabi ito na para pumasok ka sa langit, para may kayamanan ka sa langit. Nalungkot po yung mayaman. Bakit? Sobrang yaman niya, ayaw niyang maghirap. Hindi naman yun ang pinag-uusapan doon eh. Gusto niyang pumasok sa langit. Papasok siya sa langit. Dahil sinusunod niya ang alis ng tunin ng Panginoon. Pero sinusubukan lang siya, ay eh, tumalikod. Sabi niya, hindi, hindi kaya. Hindi kaya. Mga kapatid, pinatunayan lamang niya na siya greedy. Pinatunayan lamang niya na mas mahalaga sa kanya yung kayamanan niya sa mundo kaysa kayamanan na daratnan. Lahat ng kayamanan sa mundo ay kayamanang iiwan. Pero ang kayamanan na darat ng natin ay napakahalaga. At yon ay yung kayamanan mo sa mundong ito, ito ay ginagamit mo sa pagtulong sa kapwa. Hindi sinabi po dito na maghihirap yung mayaman yon kapag ibinenta ang pag-aari niya. Kundi tulungan ang mga nangangailangan. Ang pagtulong natin sa ating pong kapwa ay ang pag iimpok naman natin ng kayamanan na ating daratnan sa langit. Kaya, praise God. That's the number four. Praise God. Number five is, uh, is uh, love your country. And of course, always pray your leaders. That's very, very important. Praise God. At God will, and, at pag pinagpunyan sila, God will give them the wisdom how to help and uh, make our economy grow. 
Praise God. And the, the very last one application is respect your em employer and be diligent. Respetuin mo ang mga amo mo at maging masipag ka. And God will bless you. In closing, I want to urge you to search for yourself. I search mo ang sarili mo. Either, either ikaw ba ay hindi naging tapat sa Diyos, sa gobyerno, sa pamilya mo, sa finances mo, ano ba? I search mo ang sarili mo. Remember that the one who conceals his sin shall not prosper. Ang tao na patuloy na nagtatago ng kanyang kasalanan ay hindi po siya magtatagumpay. Sabi ng Proverbs 28 verse 13, But God will restore us if we confess and renounce all our sins. Kaya mga kapatid, hayan ninyo na ng ating pong buhay ay sa Diyos lang. Hayan mo na siya maparangalan sa buhay mo. Hayan mo din na lahat ng aspeto ng buhay, katapatan ang pairalin mo mula sa Diyos, sa Kanyang salita, at sa lahat ng mga nabanggit ko, paglingkuran ang ating Diyos. Ito yung mga susi na hindi pe pwedeng magkulang ang mga anak ng Diyos. But you will live full of blessings. And that is the keys to God's blessings. Let us pray. Father God, truly it's you. Ikaw lang, Panginoon, ang aming pong kailangan. Lord, marami pong mga nagaganap sa aming pong paligid. Natalakay ko po, Diyos, ang blessings. Ngunit, kailangan magkaroon ng courage ang iyong mga anak na panghawakan iyong mga pangako mo. Lord, naniniwala po ako, Ikaw lamang ang dapat namin pong panghawakan. Kung titignan namin ang sitwasyon ngayon sa mundo, manghihina po kami. Ngunit kung titignan namin ang mga pangako mo, lalakas po kami. And we will receive these blessings, O God. Thank you, Lord Jesus. You are so great, God. You are so great, God. Shall we sing this song to the Lord? Ang awiting ito ay binigay ni Lord sa akin para po sa mga taong nawawala ng pag-asa. Alam nyo, we will arise. Tayo po itiyak na magtatagumpay. We will arise in this life. Hindi ka dapat matakot sa sitwasyon mo ngayon. Hallelujah. Let us sing this beautiful song. We'll rise. We can see the hope as the rising sun. We will rise as the stars shining in the darkest night. We'll arise and leave behind our worries and our fears. We'll, we'll arise and hold on God, who we'll never leave us nor forsake us. We'll arise and fight the darkness and the grave. Be strong, stand and be. Courageous, there is hope. We will live triumphantly. We can stand and live by faith and see the power of His grace. We will rise and see. We live in victory. Tayo, tayo, kitimik tayo. 
There is hope. In our eyes, we can see the hope. Laging may pag-asa, titindig tayo. Kayong lahat na napapagal, mga nabibigat ang lubha, may mga pasanin sa buhay, lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. We will rise and we will fight the darkness and the grave. Lahat ng banta, ng kadiliman at, at, at ng kamatayan, we will fight against them. Be strong in the Lord. Be faithful in the Lord. And you will see your amazing victory. Nothing to fear in this life. No weapon forms against us. That's what the Bible says. Jesus, our King, is with us. We made, He made us all victorious. Sumunod po kayo sa panalangin po ito. At sabi natin ng buong puso, Panginoong Jesus, I trust in you. Patawarin niyo po ako kung sa nakaraang mga panahon naging unfaithful ako sa iyo. Forgive me, O oh God. Nagkulang ako ng tiwala sa iyo. Sa iyong salita. Forgive me, O oh God. Linisin mo ako ng iyong banan na dugo. Sa oras na ito, Panginoon, pinagsisiyan ko lahat ng kasalanan ko. 
magsayo at sa aking pong kapwa. At lalo tigit sa iyong mga salita, cleanse me with your blood. Maghari ka sa buhay ko, Panginoon, ikaw lang ang Panginoon ko at masusunod sa buhay ko. In Jesus' name. Ako nalang mananalangin, i-bless ka ng Panginoon. Ang iyong gagawing katapatan sa Diyos, ang siyang magbibigay sa iyo ng iba yung tagumpay. Hindi ka maapektuhan ng pandemic na ito. Hindi ka rin maapektuhan ng epekto ng pandemic. Hindi magkakaroon ng, res- ng anumang recession sa buhay mo. Instead, mabubuhay ka ng ta- may tagumpay. Punong-puno ka ng kagalakan. And the Lord will always guide you how to become more victorious in this life. I pray for God's wisdom be with you. I pray for God's knowledge to be upon you. I also pray na ang buhay mo ay patuloy na humaba, magtagumpay, at patuloy na maging pagpapala ka sa maraming tao. Ito yung mangyari sa buhay mo at nothing to fear in this life. No weapon form against you shall prosper. I declare that in your life now and to your whole family as the Lord bless our nation because you keep praying our beloved nation. You are super blessed today in Jesus' name. Everybody say Amen. Praise the Lord.